Dr. Paul Nelson kutoka kwenye afya mapenzi chini mwanza siku hii tena napenda nitimiza ahadi yangu ambayo inaleta maneno yanayohusiana na jinsi ya kumuongezea hamu ya tendo la ndoa mwanaume tayari nimesheka video jinsi ya kumnyegesha mwanamke jinsi gani ya kuongezea hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke hiyo video nimeshaiweka tayari kwa hiyo hii kama nilivyoahidi ni upande wa wanaume jinsi gani kumfanya mwanaume apate nyege za kutosha na aweze kufanya mapenzi katika kiwango ambacho anatosheka na maanisha nini mpaka anatosheka ni kwamba jinsi gani wewe unaweza kumsaidia huyu mwanaume sawa jinsi gani unaweza kumsaidia huyu mwanaume afaye tendo la ndoa mara kwa mara na wewe badala ya kuanza kufikiria michepuko ambayo wanaume wengi wanalifanya kwa jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanaume ameumbwa na vichocheo vingi vinavyomtamanisha tendo la ndoa kuliko mwanamke ni mara mwanaume ana kichocheo cha testosterone mara kumi na sita zaidi ya mwanamke kwa hiyo hamu yake ya tendo la ndoa ni haraka sana dada mmoja amesikiza kwenye radio free africa amenitumia message wow, dada wili in fact ni dada wili mmoja anasema mume wangu haniandai ananiparamia tu sasa mwingine tu anasema mume wangu ananiumiza sikumbuki vizuri lakini wanawake wawili wame complain na kipindi ambacho nimekiendesha Jumatatu hii Radio Free Africa lakini napenda kuomba hivi mwanamke ambaye anajua mapenzi ya kweli atajitahidi kumpatia hamu huyu mwanaume na huyu mwanaume ataweza kumaliza hamu yake kwa kupiga raundi ya kwanza ya pili ya tatu kwa msaada wa mwanamke huyu niko naandaa mada <laughs> sawa napenda ni kwa hili naandaa mada sawa inasema jinsi ya kumwezesha mwanaume katika tendo la ndoa jinsi ya kumwezesha mwanaume katika tendo la ndoa lakini leo nazungumzia jinsi ya kumnyegesha kumuongezea nyege mwanaume la kwanza upende usipende rangi ya nguo unayovaa inachangia sana haswa nyekundu kwa hiyo chagua rangi zako kwa makini sana iwapo una mwanaume ambaye hakuhitaji kwa tendo la ndoa mara kwa mara tambua uenda unakosea hata kwenye uvaji wako rangi unazochagua hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia shida ni upo unapenda siku zile nimekumbuka kitu nikizungumza kwamba mwanzoni mwa mahusiano wanawake wengi wanakuwa na uhakika mwanaume anataka tendo la ndoa mara nyingi lakini baada ya muda fulani ukuta mwanaume amepunguza ile speed alikuwa anataji mara tatu kwa wiki au mara nne kwa wiki inabakia mara moja sasa wanawake wengi hawashtuki mapema kwa nini mwanzo nilikuwa mara mara tatu mara nne kwa wiki sasa hivi nimebakia mara moja hawashtuki ili mradi mwanaume hajalalamika kwamba unaniboa au vipi hajalalamika wanaume wanawake wengi hawashtuki lakini wanawake hao akiwa na mtoto mchanga kama hajanyonya anashtuka mtoto kasubia hajanyonya ha ha hiyo sikai atakuwa anaumwa tu tunataki kula anaumwa lakini mume wake akiona hapendi tendo la ndoa mara kwa mara mwanamke mwana ashtuki itawapunza wengi sana na imeshawapunza wengine wanaoniangalia sasa hivi hapa hebu nisikilize ni rahisi na kulalamika oh mwanamke ani mwanaume aniridhishe aniridhishe ni rahisi na kulalamika lakini angalia wajibu wako uko wapi mwanamke naye mwanaume naye anahitaji kujisikia kwamba mwanamke ananihitaji ingia kwenye mada imeanza na nguo hilo jambo la msingi sana lakini la pili Unapokuwa unaongea na mwanaume, legeza sauti yako. Si unaongea kama unaongea na bodaboda. Huyu <laughs> ni mpenzi wako. <laughs> ongea sauti yako ilegeze mama. Kwa hiyo jiangalie binafsi, kwenye kwambie, sawa? Baada kwenda likizo ya wiki mbili nilipumzika na mke wangu kwenye hoteli karibu sita Sawa? Kwenye hoteli karibu sita ya Dar es Salaam, ya Iringa, ya Mbeya, ya Dodoma na wapi na Arusha unaweza kuona yeye yeye mko relax na bonge na mtu mwingine anajishtukia na yuko very calm unaona kwa hiyo lazima ujifunze jinsi gani ya kuongea na mwanamume ili kutimua hisia zake ni rais kwa kuepuka oh imepita wiki mume wangu hajanihitaji imepita mwezi mume wangu hajanidhi ni rais kwa lamika lakini jinsi gani una kutengenezea vitu ambavyo vinamsumbua yeye mwenyewe mwanamume toka ndani ni rais sana mwanamume kupata hamu na mwanamke ambaye hamjui amemwona makalio yake makubwa tu yeye anaendesha gari <laughs> na nazungumza ni si ni kweli 
wanaume anapata hisia tu kumuona mtu mwanamke akipata hisia akipata hala kitu ndo kwa kuona tu mwanamke mwenye mapaja makubwa mapaja marefu hii au amevaa kimini hapo hapo anapata hisia atakutana kujiana hapo hapo haraka sana lakini akishia mzoea mwanamke yule yule yo hama ipo sasa ninakufundisha mada ambayo tunafundisha wanaume wanakutamani wewe mara kwa mara ndani mwanza wana uvaji mkuja kwenye ongea na chagua maneno ambayo kozi yanaweza kuleta hamu kwa mwanaume uliye naye hamu ya kufanya mapenzi na wewe kwa mfano sawa kwa mfano labda mume wako amesafiri au iko kazini na wewe una hamu ya kwenda na ndoa na yeye ungependa na yeye apate hamu kama hii sawa wewe una hamu na ungependa leo lazima tufanye kwa mfano namwambia leo nimeenda kazini bila chupi na kusubiri wewe jioni fanye kazi <laughs> sawa au leo nilikuwa na kuwaza sana chupi imeloa ni vitu vitu vidogo lakini wewe ni mpenzi wako unajua jinsi gani unapendelea kufanya mapenzi na yeye <laughs> unaweza kuona jinsi gani kwa sababu yeye atacheka atafurahi hayo ni mambo ambayo unapaswa kuyafanya kwa sababu gani kubadilika kwa mumeo au kwa mpenzi wako wa kiume hakuanzi ghafla sawa uh, unaweza kubadilika pole pole kama vile usiku unabadilika kuwa mchana asubuhi au mchana jioni unabadilika kuwa usiku unaona kule nyuma toka nimeanza kushuti video giza linaingia taratibu unaweza unaona kule nyuma rangi kule nyuma inabadilika unaona ile gorofa nimeanza kujia giza giza kidogo sawa nimeanza kidogo kuna mwanga kisha mabadilika ni taratibu kwa unaweza kuona jinsi gani ni muhimu sana uwe na vitu vingi sana vya kumsaidia mwanaume akungania wewe mimi leo ndo kumsikizaji. Napenda hii ingia kwenye mwako ili uweze kusaidia kufanya. Kwa hiyo mara nyingine ninapokuwa mnatembea barabara ni mkoto wawili. Mara moja moja finya matako yake. Mbonyeze. Maonyesha kwamba unafurahia mwili wake, unapenda mbonyeze. Au mara nyingine amekaa kwenye kochi pamoja mko hotelini umeenda out na nini na nini. Pangusa kwenye eneo lile la zipu. Bonyeza 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 kwenye eneo lenye lenye zipu. Bonyeza bonyeza. Onyesha kwamba unampendelea yeye yeye. Sawa. Wewe unajua vitu vinaingia kwenye akili huyu mtu. Atakuwa anakuwaza wewe sana. Sasa umekaa tu kama sanamu. Eh umekaa tu na mungu wako kama sanamu. Unaboa. Na utendelea kuboa mpaka lini? Chana lini nakufungua macho, sawa? Naomba tuendelee na mada. Na maana muda wangu unaenda kasi sana hapa. Lakini hayo ni mambo ya msingi. Kwa mfano mara nyingine amekaa se blend mzee anaangalia TV na nani nini. Mkatishe nenda kakalie kwenye mapaja yake kwa hiyo mapaja yake ghafla ghafla tu mstuwe tu hata na nini lakini anajua ujumbe unaopeleka ni nini unajua jambo la msingi kwa hiyo hayo ni mambo ambayo fukozi inaweza au mara nyingine nimekaa pamoja hata kama mgenini au mnaenda kwenye party kwa party ya harusi au sherehe birthday na nini na nini ni sawa nimekaa pamoja sawa mimi ambao mpendi kukaa na wake zenu pamoja mnakaa mbali mbali kama na mtu na na dereva taksi aipendezi nimekaa kwenye siti ya nyuma labda mmechukua taksi nimekaa kwenye siti ya nyuma wote kwa mkono wake uweke katikati ya mapaja yako. Unajua unacho unachozungumzia ni nini? Kwa vitu hivyo ile ito body language. Sawa, lugha ya mwili sio kwa sababu hawa ni mambo ambayo unapenda. Lingine ambalo unaweza kulifanya hivi hivi. Hivi leo leo unapenda nivae chupi gani ya rangi gani? Leo unapenda nivae chupi rangi gani? Ukishazungumzia na ulile la chupi tu tayari umeinua vitu kwenye akili yake imagination kwa kiingereza anaita yani tafakari unaita unasababisha tafakari kwenye akili yake haya ni mambo ambayo unapaswa uiangalie <laughs> katika mahusiano yenu lingine lingine pale la msingi ambapo unaweza kulifanya na unaweza kumwambia leo nataka unisaidie kuoga <laughs> leo nataka unisaidie kuoga uko tayari unaambia leo nataka unisaidie kuoga siku kuchambisha sio kuchambisha kuoga wewe wewe unataka nisaidie kuoga ah dura tayari hapo umeshatibua vitu kwenye akili yake vinaanza kumchezea chezea na nani na nini katika mazingira kama hayo hayo vile vile ni jambo la msingi sana ufahamu wewe pamoja na kuvaa nguo nzuri perfume inasaidia unaweza kuwa leo umevaa perfume fulani na wakati unafanya mapenzi au unavua nguo na nini anaisikia anaweza kaisikia kwa mtu mwingine atakumbuka wewe Mhm. Unaweza uko ofisini kuna mwanamke amevaa perfume kama ya kwako, atakumbuka wewe. Sio hata mwangalie yule mwenye perfume ambaye anafanana na kwako. Lingine ambalo of course ni vitu kidogo. Mwambie bwana, yaani 
nahamu kweli sawa wewe uwe ndani yangu sawa leo nahamu wewe uwe ndani ya mwili wangu no, naomba leo leo na yani nahamu leo uwe ndani ya mwili wangu ni statement ambayo inaingia kwenye akili yake na inajenga kumbukumbu hata kama anaongea na wenzie anasema ana mke wangu bwana yani chokozi kweli roho hebu sikiliza mke wangu anaangalia angalia message ya mke wangu hii no no wait come here kwa hiyo unaleta uchangaufu kwenye akili yake na sisemko ambao hajampati kutoka kwa mwanamke mwingine kwa hiyo lazima uwe na lugha za kichokozi Hey, hey, hey. Ndini ya kuja tangu leo nataka nikunuse. <laughs> leo nataka nikunuse baby. Hani leo nataka nikunuse. Anaelewa ujumbe. Au mara nyingine mmekaa mai unaosema baby una mkia mzuri. Mkia mzuri. Ni yote hayo yanachimbua imetipa voice ya. Na mambo mengi ambayo yanapata kwenye mahusiano ya ni magumu lakini cha msingi ambacho nimeenda nikomba ni kwamba kila siku inaenda kwa Mungu lazima ufahamu kwamba unao wajibu wa kumsaidia mume wako akuone wewe ni mwanamke wa kipekee na kwa tamaa ya tendo la ndoa ndio maana nakuandalia mada inasema kwamba jinsi ya kumwezesha mwanaume jinsi gani ya kumwezesha mwanaume hiyo ni mada ya ambayo inakuja wajiandae na cha msingi ni kwamba angalia jinsi gani wewe unaweza kutumia lugha yako kupamba uhusiano wako na sio hivyo kumsaidia mwanaume awe na hamu ya tendo la ndoa mara kwa mara na ili anapowaza anapokuwa anapata hamu ya tendo la ndoa ikisi akumbuke wewe <laughs> kwa mfano unamwambia eh leo ulivyotoka nimekona umependeza kweli <laughs> yani nikaamua kwenda sokoni bila kuvaa chupi au kama umemwona kwenye FB Facebook au WhatsApp wa picha aliyopiga amependeza kweli tumia maneno kama hayo sawa. Wanyingine unaweza kuambia yani mpenzi nimepoteza hesabu ya mara nyingi ambazo umenifikisha kileleni. Unaweza kuona jinsi gani unatengeneza mazingira ambayo kwa hiyo haya yote ukiyatumia sio yote unatumia yote kwa siku moja utaboa. Sawa. Sio unatumia yote kwa siku moja. Yaani mara kadhaa kadhaa unayatumia ili aweze kuleta utofauti na upya wa kipekee. Unaweza kumuuliza swali kwa mfano. Hivi kama tumekuwa tuko peke yetu wawili mimi na wewe kimbani ungenifanyia nini? Najua anapaswa kulambe, akunyonye. Tuko sinampa changamoto kwenye akili yake. Wanaume wanapenda changamoto, ndio maana wanapenda michezo. La mwisho ambapo napenda kukuambia. Na mwisho ambapo napenda kukuambia ni kwamba unaweza kuzungumzia ndoto. Ndoto zinachangia sana katika mahusiano ya kimapenzi. Zambia leo nimeota ndoto. Tamu sana umenifanyia kitu ambacho sijawahi kufanyiwa katika maisha yangu na hicho kitu ni kitamu sana yani wewe mtorofi wewe unaweza kuona jinsi gani mambo kama hayo yanachangia kutimua hisia sasa usikose video ambayo inakuja inasema jinsi ya kumwezesha mwanaume kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili haraka sana kuna kibox kikundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofi hapa utapata maelekezo ili youtube wa wakuambie Yeah, video hiyo itakuwa nimeiweka atakutumia SMS kwa gharama zao wenyewe na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video nyingi sana za mafundisho chukua jina Paul Mwaipopo aliandika pale jua alipandika search andika pale bofe pale itakuja mada nyingi tunaona chukua moja baada nyingine na mada zisizopungua 500 katika kona mbali mbali za kimahusiano na hakika utafaidika kama wengine walivyofaidika lakini lingine ambalo lipo kumalizia ni kwamba mpenda ushauri kutoka kwangu kwa njia ya simu utanipigia namba ya simu ifuatayo 0754039994 nitaandika hapo chini kwa hiyo unaweza kaichukua pale chini in case utasahau na Mungu akubariki. Bye.